കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനം വചന ജാലകം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദൈവസഭയ്ക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബ്രദർ സാജു ജോൺ മാത്യു ഉണ്ട് ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനം ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ദ ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് ക്രിസ്തീയ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ നമ്മൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എങ്കിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിവാഹമെന്ന ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അണ്ടർ അറ്റാക്കാണ് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല അപ്പം അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവസഭ ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്കൊരുമിച്ച് ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അല്പസമയം വേർതിരിക്കാം കർത്താവിന് ദാസൻ ബ്രദർ സാജു വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് പണ്ട് ഏത് കാലത്തുണ്ടായതിനേക്കാളും ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് എതിരെ ശക്തമായൊരു പൈശാചിക പോരാട്ടമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇനിയും സഭ ആ വിഷയത്തിൽ ഉണരേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ നമ്മുടെ യൗവനക്കാർ വിവാഹബന്ധത്തിലേക്ക് അവരേർപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്ക് ഗ്രഹിച്ച് അതിൻ്റെ ഗൗരവം പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞ് അവർ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ച് ബ്രദർ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പാസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച ആ വാക്ക് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വാക്കാണ് അതായത് ഇതിനെതിരെ ഒരു അറ്റാക്ക് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അത് ആത്മീകരായ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാവില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് സന്ദർഭത്തിനും അതുപോലെയാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വിധി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ വിധി എന്നുള്ളതല്ല ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് കാര്യങ്ങളിലും ദൈവികമായ ഒരു ഇടപെടലുണ്ട് ആ ദൈവികമായ ഇടപെടലിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പിശാചിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് പാസ്റ്റർ ആ ഒരു വാചകം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മാരേജുമായിട്ട് വിവാഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആലോചിക്കുമ്പോഴും ദൈവമാണ് ഗോഡ് ഈസ് എ ഫാമിലി മേക്കർ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവവചനം അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം സഭയെ ഉണ്ടാക്കി ദൈവം കുടുംബത്തെ ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ ദൈവം സഭയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ സഭയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മുമ്പ് ദൈവം കുടുംബത്തെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ കുടുംബമാണ് പിന്നീടാണ് സഭ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ദൈവം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബമായതുകൊണ്ട് പിശാജ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും കുടുംബത്തെയാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി എന്നാൽ പിശാജിൻ്റെ ജോലി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ എങ്ങനെ അഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പണിയാണ് കുടുംബം അല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പണിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ദൈവം സൃഷ്ടിയിലെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഫാമിലി അങ്ങനെയല്ല അതിൽ കൂടുതലായി ഒരു ദൈവികമായ ഇടപെടലുണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യഹോവ ഭവനം പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്ന കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുന്നു പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ ആ ഭവനം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പണി ആയതുകൊണ്ട് ആ പണി അഴിക്കാനായിട്ട് പിശാജ് തീർച്ചയായും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ കാലയളവിൽ കാണുന്നതായ കുടുംബ തകർച്ചകൾ എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല വാസ്തവത്തിൽ ദൈവസഭ എന്ന നിലയിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും അതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാലഘട്ടമായില്ലേ വളരെയേറെ വളരെയേറെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടു പേരിങ്ങനെ രണ്ട് ഒരു ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ സൺഡേ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സാണ് മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു മാരേജിനെക്കുറിച്ച് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് വേദോത്സവം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കരിയത് വളരെ വേഗമായിട്ട് കിടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ആൻസർ പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു നോട്ട് ഈ പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഐ നോ വാട്ട് ദ ബൈബിൾ സൈസ് അബൌട്ട് മാരേജ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്താ അത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്ത് പ്രാർത്ഥന ഫാദർ ഫോർ ഗീവ് ദം ഫോർ ദ നോ നോട്ട് വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് കർത്താവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയായികയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വല്ലതും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഇവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നും ഫാമിലി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ദൈവികമായ മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗോഡ് സെൻറ്റേഡ് ഫാമിലി ലിവിങ് ഫാമിലി ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവിങ് ടുഗദർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഇന്നിപ്പം പൊതുവേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ ദൈവിക മാനം ഇന്ന് അവഗണിക്കപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഈ ലോക്കൽ ചർച്ച് തൊട്ടേ അതിന് പ്രാധാന്യത കൊടുത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് വിവാഹ വേദിയിൽ വരുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് കടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് പൊതുവെ എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിലും പൊതുവെ മണവാളിനും മണവാട്ടി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് അന്നേരം കേൾക്കാൻ അവർക്കൊരു മാനസിക സ്ഥിതി ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിലയിൽ ഉണ്ടാകാതെ പോകുന്നു ചിലരത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും പിന്നെ സദസ്സിൽ ഉള്ളവര് പോലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചു പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചു പേര് ഒരു ഫംഗ്ഷന് കടന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ആ നിലയിൽ അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ലോക്കൽ ചർച്ചിൽ സെമിനാറുകളായി അല്ല ഈവൻ സഭായോഗത്തിൽ പോലും സഭായോഗത്തിലാണല്ലോ പൊതുവെ എല്ലാവരും കടന്നു വരുന്നത് അന്നേരം പ്രധാന ശുശ്രൂഷകൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തതായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ യൗവനക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ ബിബ്ലിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ബ്രദർ എന്ത് പറയുന്നു അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം വചനജാലകത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്ടറിനൽ ഇഷ്യൂസ് ഡോക്ടറൽ ഇഷ്യൂസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നതെല്ലാം രക്ഷാസ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് അത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നാൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനമേൽക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്നാനം പ്രാപിക്കുന്നു ഈ വക കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപരിക്കുന്നില്ല അതിനകത്ത് കുടുംബമുണ്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതമുണ്ട് നമ്മുടെ ജോലിയുണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു സ്നാനമേൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു അതൊരു ഒരു പ്രവേശനം മാത്രമാണ് ശരിക്കും ലൈഫ് ജീവിതം എന്താണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സഭായോഗത്തിലല്ലാതെ എവിടെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് സഭായോഗത്തിൽ തന്നെയല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതെ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൊട്ട് കുടുംബത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ശരിക്കും പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും സഭ സഭായോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ സഭയിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനം പിന്നെയും വിടാതെ എന്ന് നമ്മളിപ്പം വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അടിസ്ഥാനം ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നും അടിസ്ഥാനം ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യമില്ല മെച്ചോറിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരേണ്ട ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലേ ഞാൻ മുമ
പിശാജിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല പിശാജ് അതിനെ തകർക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പോരാട്ടങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തീയ നേതൃത്വം അത് പ്രാദേശിക സഭാ തലം തൊട്ട് അതിനാവശ്യമാകുന്ന ബിബ്ലിക്കൽ ടീച്ചിങ്സ് കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ യൗവനക്കാർ ആ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന റവലേഷൻ വെളിപ്പാടുണ്ടാകും അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹമായി തീരും ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരും അറിയുന്ന പോലെ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ വീടുകളിൽ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് ഞാനൊരു വിശാല അർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ബോൺ അഗെയിൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കുടുംബത്തിൽ പോലും ദൈവവചനത്തിന് വിപരീതമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ ഇത് കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാത്തറ്റിക് ദൈവസഭ ഉണരേണ്ട കാലഘട്ടമായി ദൈവദാസന്മാർ ഉണരേണ്ട കാലഘട്ടമായി ഈ വിഷയങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് വാട്ട് ഈസ് ഗോഡ്സ് മൈൻഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലല്ലേ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സാജു ബ്രദർ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ യോഗങ്ങളിലും അതുപോലെ ഈവൻ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളിലും ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശത്രുവിൻ്റെ വലിയ പോരാട്ടത്തിനെതിരെ വിജയകരമായി നമുക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഇല്ല അതുപോലെ സാജു ബ്രദറെ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ യൗവന തലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയായൊരു കുടുംബജീവിതം കാഴ്ച വെക്കേണ്ടതും ആവശ്യമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മളുടെ തുടങ്ങുന്നത് ഫാമിലിയിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാണ് എൻ കുടുംബങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ വളരെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി മറ്റും വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവരുടെ മിക്കവരുടെയും ഫാമിലി പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ പാസ്റ്റർക്കും അതേപോലെ ഉള്ള അനുഭവമാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു എൺപത് ശതമാനം കുടുംബങ്ങളിലെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതം ത്തിലുള്ള പാളിച്ചകൾ കണ്ടു വളർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് മാനസികമായ ഒരു പക്വതയോ വിവാഹബന്ധത്തിൻ്റെ പവിത്രതയോ ഇതിൻ്റെ ആ ദൈവ കേന്ദ്രീകൃത അവസ്ഥയോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ഒന്ന് ഫാമിലി പ്രയർ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളുള്ള കുടുംബം തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ആഫ്രിക്കയിലാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ആളുകളെ ഈ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല കുടുംബത്തിൽ വേദപുസ്തകം വായിക്കുകയും വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമാണ് സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഒരു ആഴ്ചയിലുള്ളതിനകത്ത് വൺ അവറല്ലേ ഇവർ ഈ സൺഡേ സ്കൂളിലിരിക്കുന്നത് ടു അവേഴ്സ് സഭാഗത്തിനോട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും മൂന്നായിക്കോട്ടെ ഇനി എല്ലാ മീറ്റിങ്ങും കൂടെ കഴിഞ്ഞാലും അവൾ ഒരു ഫൈവ് അവേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഒരു ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് സഭാബന്ധത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ കിട്ടുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള സമയമൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തെ കണ്ടു വളരുന്നതായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതം മാതൃകയാക്കാനാണ് അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നത് മാതൃകയല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു പക്ഷേ ഈ വിവാഹ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വികലമായ ഈ എന്താണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളൊരു ക്ലീൻ സ്ലേറ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മൈൻഡ് ഇരിക്കത്തില്ല ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ദൈവികമായിട്ട് എഴുതണം എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിപ്പിക്കും അങ്ങനെ വളരെ വികലമായ ധാരണയോടുകൂടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകൾ അതാണ് അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിലാണ് ഇത് തുടങ്ങേണ്ടത് പിന്നെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നുള്ളത് സഭ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് ഒരു സഭയിൽ വിശ്വാസികൾ നമ്മൾ സഭ എന്തിനാണ് വിശ്വാസികളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ സഭ വിശ്വാസികളെ എങ്ങനെ വളർത്താൻ പറ്റും ഒന്ന് ഒരു
ആ കുടുംബം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കും കുടുംബം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമാണെങ്കിൽ ആ സഭ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കും ആ സഭയ്ക്ക് മാത്രമേ ലോകത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ മാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിയോട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് സഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കുക രണ്ട് കുടുംബം അതുകൊണ്ട് എന്താ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം വേദോസം തന്നെ തരുന്നില്ലേ ഭാര്യ എങ്ങനെ വേണം ഭർത്താവ് എങ്ങനെ വേണം ഇതെല്ലാം തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഫാമിലി ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദി ഐസ് ഓഫ് ഗാഡ് ആ ഫാമിലിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഫാമിലിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാത്തതായ ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലമുണ്ട് വേദപുസ്തകം ഉടനീളം വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ മാരേജ് ഓഫ് ആഡം ആൻഡ് ഈവ് രണ്ട് ഈ തലമുറകളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ നമ്മൾ ഈ തലമുറകളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെ ജനിപ്പിച്ചു അത്രയേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അവരുടെ ലൈഫിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ചുരുക്കമായി എഴുതേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി എഴുതേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആയിരം പേജുള്ള പുസ്തകം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നത് കാപ്പി കുടിച്ച കാര്യം വരെ എഴുതുമായിരിക്കും പക്ഷേ ആയിരം പേജിന് പകരം നൂറ് പേജേ ഉള്ളെങ്കിൽ കാപ്പി കുടിച്ച കാര്യം എഴുതാനെനിക്ക് സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമില്ല അത് പത്ത് പേജേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇനി അതല്ല പത്ത് വാക്കുകളെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചതായിരിക്കും എന്ന ഒറ്റ വാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അതാണ് എന്നതുപോലെ വേദപുസ്തകം ഓരോ വ്യക്തികളെയും തലമുറകളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഇസഹാക്ക് യാക്കോവിനെ ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചതാണ് ബൈബിൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ വിഷയത്തിന് കൊടുക്കും അത്രയ്ക്കും പ്രാധാന്യം ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തന്നെയല്ല ഈ ഫാമിലി പാട്രിയാർക്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോറി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്റ്റോറി മാത്രമല്ല പറയുന്നത് സാറയുടെ സ്റ്റോറിയും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇസ്രായേലും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോഴും ഭാര്യാവർത്തൻ ബന്ധവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉത്തമഗീതത്തിലാണെങ്കിലും പറയുന്ന അതെ അതെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആത്മീയമായി നമ്മളതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് യേശു സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവനെ നമ്മൾ മണവാളനും മണവാട്ടിയും എന്ന നിലയിലാണ് പിന്നെ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യേശു അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം മീഞ്ഞാക്കി അപ്പോൾ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭം കാണിക്കാൻ തന്നെ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വിവാഹ ഭവനമാണ് ഇനി യേശു ക്രിസ്തു ഉപമകൾ പറയുന്നിടത്തെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹ ഉപമകൾക്കും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേദവസം തുടങ്ങുന്നത് മാത്രമല്ല അവസാനിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണമായിട്ടാണ് ആദാമിൻ്റെ വിവാഹ ബന്ധം മുതൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വരെയുള്ള അതിനിടയ്ക്കുള്ള ചരിത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ വേദവസം ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കുടുംബജീവിതത്തിന് വേദപുസ്തകം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സഭ അതിനെ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബോധ്യമായത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഡിവോഴ്സസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് മെനി അതർ തിങ്സ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പോരാട്ടം ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിനെതിരെ ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് പ്രാദേശിക സഭ തൊട്ട് അതിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് വേണ്ട നിലയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പലപ്പോഴും കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ടീച്ചിങ്സ് വിവാഹ വേദികളിൽ മാത്രമായി നമ്മൾ ഒതുക്കുന്നു എന്നത് നമ്മളിനിയും തിരിച്ചറിയണം അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളെന്ന നിലയിൽ ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബജീവിതം നയിച്ച് ആ
അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല അന്ന് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളില്ല സോ ഏത് വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരാകട്ടെ ഏത് പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലികളിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർ രാത്രിയിൽ ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴരയ്ക്കോ ഒക്കെ ഉടനെ അയലൊക്കക്കാരൻ്റെ പാട്ട് പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് കേൾക്കാം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പിരിച്വൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമയും ക്രിക്കറ്റും എന്ന് വേണ്ട മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കുടുംബ ജീവിതത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഇതിനൊരു പങ്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പാസ്റ്ററെ ഈ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ഗാഡ് ഈസ് എ സെയിം എസ് ഡേ ടു ഡേ ആൻഡ് ഫോർ എവർ അവൻ എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം ആദവനെ ഹവയം സൃഷ്ടിച്ചു നമ്മുടെ അറിവ് അനുസരിച്ച് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഈ ദൈവം ഏതൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ആദമും ഹവയും ദൈവവും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയാണ് അതാണ് ശരിക്കും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന അതായത് ആദാമും ഹവായും ദൈവവും ഇവിടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും ദൈവവും വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു ഒരു ഒരു വളരെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തോട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ നടക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കുഞ്ഞുങ്ങളും കൊണ്ട് ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഗാഡ്സ് പ്രസൻസ് ഇൻ ദർ മിഡ്സ്റ്റ് അത് ദൈവം പ്രോമിസ് ചെയ്തതാണ് കാര്യം ഞാനതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ദൈ കർത്താവ് ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്ക് ഒന്നുപോലെയാണെന്ന് അന്ന് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നും ഏതൊരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെയും ഭവനത്തിലേക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മാത്രമൊന്നും ഞാൻ പറയല്ല വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നിപ്പോൾ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ വാതുക്ക നിൽക്കുക മോനെ ഞാൻ വരട്ടെ അവ പറയും കർത്താവെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോഴാ സീരിയൽ തുടങ്ങുക ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഏറ്റവും നമ്മളുടെ നമ്മളങ്ങ് ചായകളായിട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കോട്ടുവായി വിട്ട് പിന്നെ ബെഡ് കയറി ഇരുന്ന് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുക കിടക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് കണ്ട് അങ്ങ് അതുപോലും ഇല്ല പാസ്റ്റർ ഇന്ന് അതുപോലും ഇന്നില്ലാത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങി വരുന്നവനായ കർത്താവിനെ നോക്കിയിരുന്ന് ആദാമ ഹവായും നോക്കിയിരുന്നതുപോലെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും എന്നോട് സംസാരിക്കും ഈ ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് മാത്രം പോയാൽ പോരാ ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കണം ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണം അങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥനാനുഭവത്തിൽ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ജീവിതം ധന്യമായി തീരുകയും നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹീതമായി തീരുകയും ധന്യമാകുമല്ല അനുഗ്രഹീതമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫിന് മാത്രമേ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ ഈവൻ പഴയ കാലത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ദൈവവചനം വായിപ്പിക്കുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വായിപ്പിച്ച് ഒരുമിച്ച് പാട്ട് പാടി ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൂടെ പോയത് പോകുന്നത് അതിന് മുൻപായിരുന്നു അത്ര ഗൗരവത്തോടെയാണ് അത് ഇന്നിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും സാധിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെയാണ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ നാളുകളായി വാസ്തവത്തിൽ ഈ ശത്രു ഇങ്ങനെ പോരാടുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പാളിച്ചകൾ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന പോയി പിന്നെ ദൈവജന വായന ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നു വന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പിടിച്ചാൽ നിൽക്കാത്ത ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു ഏതാണെങ്കിലും ഈ പോരാട്ടത്തിലെ തകർച്ചയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭാവമാണെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു കാര്യം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവജനം വായിക്കുകയും അത് പിതാവോ അല്ലെങ്കിൽ മാതാവോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുകയും ദൈവം ഇതാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ അവർ ജീവിച്ച് കാണിക്കുക ജീവിച്ച് കാണിക്കുകയും അതാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ആ
അനേക കുടുംബങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റിനും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും വചനജാലകമെന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ തുടർച്ചയായി ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പഠനമാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനായി ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചത് ഈ പോരാട്ടത്തിന് കാരണമുണ്ട് പോരാട്ടമെന്നുമുണ്ട് അനേക കുടുംബങ്ങൾ തോക്കാൻ കാരണമുണ്ട് ഈ പോരാട്ടത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നത് സ്പിരിച്വലായി വന്ന ആ ബലഹീനതകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ ഉള്ള ആത്മീക അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു താഴ്ചയുടെ അനുഭവമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സഭയായി നമുക്ക് ഉണരാം കുടുംബങ്ങളായി ഉണരാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സാജി ജോൺ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഇരുന്ന് ദൈവസനിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുക കുഞ്ഞുങ്ങളുമൊത്ത് ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കുക അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ജീവിച്ച് കാണിക്കുക ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കുടുംബ പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കരം നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം വെക്കട്ടെ ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുക്കണം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കണം എ ഫാമിലി ദറ്റ് പ്രൈസ് ടുഗെദർ സ്റ്റേസ് ടുഗെദർ എന്നാരോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ തരണത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് കുടുംബമായി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഉത്സാഹിക്കണം ദൈവം വലിയ ഹീലിങ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബ്രദർ സാജി ജോൺ കേൾവിക്കാരായ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ സമയത്ത് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം സ്വർഗസവിതാവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നു ഈ സമയത്ത് കർത്താവേ നീ വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കിയ കുടുംബ ബന്ധത്തെ അതിനെ തകർക്കുവാൻ ശത്രുവായ പിശാജ് പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മനസ്സിലാക്കി തന്നല്ലോ അതിൽ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളോ നീയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഒരു വിധി എന്ന നിലയിൽ അതിനെ തള്ളിക്കളയുകയല്ല പ്രത്യുത ദൈവികമായ നിലയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് കർത്താവെ ഒരു പുതിയ ആത്മീക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വളർത്തുവാൻ കുടുംബത്തെ പുലർത്തുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഹൃദയ തകർച്ചയോടുകൂടെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ പണിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരോട് നീ മനസ്സലിയണമേ കർത്താവെ ഏതം തോട്ടത്തിൽ എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ഇറങ്ങി വന്നവനായ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ ഇറങ്ങി വന്ന് അതിനെ നീ പണിയണമേ യഹോവ ഭവനം പണിയുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും വൃദ്ധാവല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കർത്താവെ ആരൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി തലകളെ വണക്കിയിരിക്കുന്നോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നതിന് അവരെ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ